మీద క్యాచ్ ద పాయింట్ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ మరో కొత్త స్టాండ్ తీసుకున్నారా దీని వల్ల రాజధాని రైతులకు ఎలాంటి న్యాయం చేకూరనుంది ఒక పక్క పార్టీని బలోపేతం చేసుకుంటేనే అధికార పార్టీపై వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేస్తూ అధికార పార్టీపై కయ్యానికి కాలు దూతున్న పరిస్థితుల్లో ఏం జరగబోతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు ఇదే అంశం ఇవాళ క్యాచ్ ద పాయింట్ లో సాయి గారి విశ్లేషణ తెలుసుకుందాం సరే ఏంటి అసలు మళ్ళీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అగ్రెసివ్ పాత్ర పోషిస్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు అనేది ఒకటే క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది అయితే రాజధాని రైతుల విషయంలో ఆయన ఎలాంటి న్యాయం చేయగలరు అని మనం అనుకోవచ్చు రాజధాని రైతులు పవన్ గారిని మార్చగలిగారు అంటే ఫస్ట్ నుంచి ఆయన సపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే మొదటి నుంచి గ్రీన్ క్యాపిటల్ కావాలని ఇందాక కూడా ఇవాళ మీటింగ్ లో కూడా అది ప్రస్తుతం గ్రీన్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి పచ్చని పొలాల మధ్యన రాజధాని వాస్తవంగా ప్రస్తుతం అదే పరిస్థితిలో ఉంది చుట్టూ అంటే పొలాలు లేవు కానీ రేపు పొద్దున వదిలేస్తే పొలాలు పెడతారు అది అది అన్నారు ఇప్పుడు ఆయనతో లేదండి ఇది మోడర్నైజ్డ్ క్యాపిటల్ కావాలని ఈ రైతులు ఆయన ఒప్పించగలిగారు ఎట్లాగా రా ఆ రోజు మాకు బాబు గారు చెప్పింది ఏంటంటే ఆధునిక నగరాల స్థాయిలోకి ఉండాలా హైదరాబాద్ స్థాయిలో ఉండాలి హైదరాబాద్ రెవెన్యూ కోల్పోయింది కాబట్టి అంటే మేము ఇచ్చాం అని చెప్తే ఓకే ఇప్పుడు అలా అన్నారు కాబట్టి అలాగే చేద్దాం అంటే ఈయన ఆలోచన తీరుని మార్చుకున్నారు ఇప్పుడు గ్రీన్ క్యాపిటల్ టు మోడర్నైజ్డ్ క్యాపిటల్ ఇక్కడ అన్నిటికంటే అందరూ కూడా మిస్ చేస్తున్నటువంటిది లేదా టాక్టికల్ గా జరుగుతున్నటువంటి ఒక గేమ్ ఏంటంటే అమరావతి ఈజ్ నాట్ ద ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫార్మర్స్ అమరావతి అంటే కేవలం వెలగపూడి ఆ ఊళ్ళు కాదు భూములు ఇచ్చి త్యాగం చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళే రైట్ సేమ్ టైం అమరావతి అంటే ఆ కొంచెం కాదు గుంటూరు కృష్ణ మొత్తం కలిపితే అమరావతి ఇది మర్చిపోయి ఇప్పుడు అమరావతి అంటే ఆ చెంచాడికే పరిమితం చేస్తున్నాడు వెలగపూడి వరకే పరిమితం చేస్తున్నాం తుళ్ళూరు ఆ గ్రామాల వరకే పరిమితం చేస్తున్నాం వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఆయన ఆలోచనని మార్చగలిగారు ఒక యాంగిల్ లో అయితే సేమ్ టైం పవన్ కళ్యాణ్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాల్సినటువంటి పాయింట్ ఏంటంటే ఒకప్పుడు తనను వ్యతిరేకించిన వాళ్ళు వీళ్ళంతా ఒకప్పుడు ఆయన ఉద్దండ రాయనపాలెం ఆ ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఆయనకి వ్యతిరేకంగా ఎవరు తెలుగుదేశం వాళ్ళు వీళ్ళతోనే అడావిడి చేయించారు వీళ్ళు అప్పుడు ఇక్కడికి ఎట్లా వస్తారు ఇప్పుడు వాళ్లే వచ్చి పవన్ కళ్యాణ్ సాయం అడిగారు కాబట్టి పోయిన చోటే ఎతుక్కున్నట్టు లేదంటే ద్వేషించిన వాళ్లే సహాయానికి అర్థించారు అర్థించారు అర్థించుకునే స్టేజ్ కౌలు కూడా ఇవ్వలేదు ఇప్పించండి ఇంకా పెండి అవును ఇది ఇంకోటి గవర్నమెంట్ కౌలుకు సంబంధించినటువంటి ఇష్యూ కరెక్టే మొన్న ఇవ్వాల్సినటువంటి సందర్భం ఉంది అంతకు ముందు ఇచ్చారనేటువంటిది ఇక్కడ అది వాస్తవంగా ఎలక్షన్ ముందే ఇవ్వాల్సినటువంటి సందర్భం కావాలని ఆపారు ఆ వివాదాన్ని వీళ్ళు కూడా అది ఏం చేయాలన్నటువంటి దాని మీద ఏం తేల్చుకోకుండానే ఉన్నారు ఇప్పుడు అవన్నీ ఈయన ప్రెస్ మీట్ పెడతాను మీటింగ్ పెడతాను ఇస్తారనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏం కాదు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇష్యూలోకి పవన్ లాగారు ఇప్పుడు కన్నా లాగారు ఇప్పుడు ఎందుకు అంటే వీళ్ళకి ఒక భయం పట్టుకుంది ఏం భయం ఇక్కడ నుంచి మార్చేస్తారేమో అవును అనేది వాస్తవంగా అక్కడ కనబడుతున్న సీన్ అది కాదు ఇప్పుడు పవన్ కి ఒక కన్ఫ్యూజన్ అయ్యే క్రియేట్ అయ్యేటువంటిది మొన్నటిదాకా ఆయన అధికార వికేంద్రీకరణ అన్నారు ఇప్పుడు అధికార వికేంద్రీకరణ అంటారా లేదా అన్ని ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందాలా లేకపోతే తుళ్ళూరును ఉదయరాయనపాలెం ఇవి అభివృద్ధి చెందాలా అభివృద్ధి చెందాలి అదే పాయింట్ ఆనాడు పవన్ అన్న జగన్ అన్న ఇప్పుడు దాని ప్రకారం అయితే కనుక ఇప్పుడున్న కన్స్ట్రక్షన్స్ వరకు కట్టేసి మిగతా ఎన్ని ఇతర ప్రాంతాలకు విస్తరించాలి అది జరిగితే కనుక ఇక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ రేట్లు పెరగవు ఇప్పుడు జరగబోతుంది జరుగుతున్నది అది అందుకని వీళ్ళందరికి అర్జెంట్ గా వచ్చింది భయం కానీ వీళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన కౌలు అయితే ఇవ్వాలి కదా కౌలు పాతిక వేల రూపాయలు ఇక్కడ అక్కడ ఆ కౌలు గురించి ఈ ఇచ్చినటువంటి రైతులకి ఎవరికి పెద్ద ఇష్యూ కాదు వాస్తవం కానీ ఇక్కడ అవినీతి జరిగిందనే పేరుతోనే కదా వీళ్ళు నిర్మాణాలన్నీ ఆపేసింది ఇప్పుడు రాజధాని భూముల విషయంలో అవినీతిని వెలికి తీస్తే దానివల్ల రైతులకి ఏముంది అవినీతి జరిగి ఉంటే జరిగి ఉండొచ్చు మేబీ తర్వాత విషయం కానీ వీళ్ళకి కౌలు మాత్రం ఇవ్వాలి అవినీతి వేరు అసలు కౌలుకి సంబంధం ఇది దాంట్లో పాలసీ ఇది ఏంటి అనేది ఇంతవరకు తేల్చలా వీళ్ళకి పదేళ్ల పాటు ఇయ్యాలా లెక్క ప్రకారం అది ఫైనాన్షియల్ గా రిలీజ్ అవుతుందా లేదా అనేది చూడాలి ఇప్పుడు మొన్న అయితే నూట యాభై కోట్ల రూపాయలు టోటల్ గా కౌలు అని చెప్పేసి ఫైల్ వెళ్ళింది అన్నటువంటి మాట వాస్తవం అది క్లియర్ కూడా అవుతోంది అన్నటువంటిది విన్నాం మొన్ననే ఎందుకంటే అసలు ఈ యాంగిల్ వీళ్ళకి ఐడియా అనే లేదు ఇప్పుడు కొత్త ఇది అయ్యేటప్పటికి కాబట్టి అది చేయడం అనేటువంటిది కామన్ చేయాల్సింది అయితే బేసిక్ అసలు డిస్ప్యూట్ కౌలు గురించి కాదే 
ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజధాని అవతలకి వెళ్ళిపోతే ఇబ్బంది కాబట్టి పవన్ వచ్చి తోడోనమంటున్నారు ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ అయినటువంటి వాటిది ఇప్పుడు అది మహానగరం కిందకి మార్చాలని కోరుతున్నారు ఇప్పుడు మహానగరం కొత్తది క్రియేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు గ్రాఫిక్ అంతా పర్ఫెక్ట్ అని వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గర చెప్పారు పర్ఫెక్ట్ గ్రాఫిక్ ఉంది అక్కడ సింగపూర్ ఉందని చెప్పారు అంటే ఫోటోల వరకు ఉంది అదే వాళ్ళు చెప్పింది పవన్ కళ్యాణ్ కి వాళ్ళు ఇచ్చిన వీళ్ళు ఇచ్చిన ప్రెజెంటేషన్ లో సింగపూర్ వాళ్ళతో ఒప్పేసుకున్నారు లేకపోతే ఇవన్నీ చేస్తున్నారు వాస్తవంగా సింగపూర్ వాళ్ళతో ఓకే అయిందా సింగపూర్ వాళ్ళతో పదహారు వందల ఎకరాల వరకే అది కూడా క్యాన్సిల్ చేసుకుంటున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు దానికి సంబంధించి ఉన్నది రెండవది ఈ దీనికి వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రోడ్ల నిర్మాణం పూర్తి చేస్తారు ప్లస్ ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ అవుతున్నాయి నడుస్తాయి కొత్తవి రావడం సాధ్యమా అది తెప్పించగలరా పవన్ గాని లేకపోతే బాబు గాని లేదా జగన్ అంగి జగన్ గాని ఎందుకంటే ఇవాళ హైదరాబాద్ వదిలేసి అక్కడికి వచ్చి బిల్డింగ్లు కట్టాలా లేదా కర్ణాటక నుంచి కట్టుకు రావాలా ఇవన్నీ ఇవన్నీ గత నాలుగేళ్లలో అవ్వాలా లేదా గత మూడేళ్లలో అవ్వలేదు ఇప్పుడు ఎవరు వచ్చి కడతారు అనేటువంటిది ఒక పెద్ద సమస్య ఇంకోటి దాని కాస్ట్ ఈవెన్ పవన్ కూడా ఆ మొక్క చెప్పారు కాస్ట్ నేను భీమవరంలో ఆయన ఆఫీస్ పెట్టాలంటే హైదరాబాద్ జూబిలీ హిల్స్ కంటే రేట్ ఎక్కువ భీమవరం రేట్ కంటే ఇక్కడ ఎక్కువ రేట్ ఉంటుంది దాన్ని ఎలా ఎవరు దాన్ని సొల్యూషన్ ఒక ఇండస్ట్రీ పెట్టేటువంటి వాళ్ళు పదిహేను కోట్లు ఇరవై కోట్లు పెట్టి కనీసం పది కోట్లు పెట్టి ఎక్కడ భూమి కొనటం సాధ్యం అవుతుందా పోనీ అదే భూమి కనుక వీళ్ళకి ఎవరికో పది లక్షలకు పదిహేను లక్షలకు ఇస్తే ఉంటాం కుంభకోణం అంటాం ఫస్ట్ ఆటోమేటిక్ గా ఇప్పుడు మొన్నటిదా జరిగిన ఏంటి అది ఇది ఒక పెద్ద అయోమయం సబ్జెక్టు ఇక్కడ బేసిక్ గా ఏంటంటే మూడు స్వార్థాలు ఒకటి స్థానికంగా డెవలప్ అవ్వాలన్న స్వార్థం ఎవరికైనా ఉంటుంది రెండవది ఏంటంటే రాజకీయంగా ఈ పేరు అంతా నాకే రాక రావాలన్న తెలుగుదేశం స్వార్థం మూడోది ఏమో ఆ పేరు వీళ్ళకి ఎందుకు రావాలి దాన్ని జడగొట్టాలన్న స్వార్థం వైసీపీ ఈ మూడిటి మధ్యన ప్రాక్టికల్ గా ప్రజలకు ఏది నిజం చెప్పడం నిజం చెప్పకుండా ఒక అయోమయాన్ని సృష్టిస్తూ ఉంటుంటారు ఎవరు కాళ్ళు ఇక్కడ వీళ్ళే ఇంటెన్షన్ రైతుల ఇంటెన్షన్ ఏంటి రేట్లు పడిపోతే మేము ఇచ్చి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇదివరకు ఎక్కడ ముప్పై ముప్పై ఐదు లక్షలు ఉండేదానికి ఇప్పుడు ఐదు ఐదు కోట్లు అవుద్దు అనుకున్నారు కోటిన్నర రెండు కోట్ల దాకా బలికింది ఐదు కోట్లు అవుతుంది అనుకున్నారు ఇప్పుడు అది వచ్చేటప్పటికి వెయ్యి గజాలు ఇచ్చారు వాళ్ళకి ఆ వెయ్యి గజాలు లెక్క చూసుకుంటే ఇవాళ వీళ్ళకి ఆ పాత ముప్పై ఐదు లక్షల యొక్క అమౌంట్ అవుతుంది ఇప్పుడు అది కూడా కొనేవాళ్ళు ఎవరు అనేది కష్టం అక్కడ కంటిన్యూగా డెవలప్మెంట్ ఉంటేనే కదా వచ్చే ఇది ఒక పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ అయ్యి ఉన్నది ఇక్కడ రైతుకి రైతు కూలీకి మధ్యన కూడా డిస్ప్యూట్ అయిపోయింది అక్కడ రైతులకు ఇచ్చారు ప్రయోజనాలు రైతు కూలీలకి నెలకి రెండున్నర వేల రూపాయలు చెప్పిన పెన్షన్ అది కూడా ఇంటి మొత్తానికి ఒకటే పెన్షన్ ఇచ్చారు ఏదో ఒక పెన్షన్ అన్నారు ఇంటి మొత్తానికి ఒకటే పెన్షన్ ఇప్పుడు మొన్న ఓడిపోవడానికి కారణం కూడా అదే రైతులు ఉండేవాళ్ళు ఇరవై ఎనిమిది వేల మంది రైతు కూలీలు లక్ష మంది ఉంటారు ఈ లక్ష మంది వ్యతిరేకంగా ఒకటే బట్టి రైతులు ఇటు కేటి బట్టింది దెబ్బతింది గవర్నమెంట్ కూడా ఇప్పుడు ఏంటి దీనికి సొల్యూషన్ ఇది అయోమయం ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ తనేం చెప్తారు ఎలా చేయమంటారు అంటే మీరు ఏదో చేయండి అనేది ఒక యాంగిల్ లేదా రైతుల పక్షాన్ని ఉంటాను అనేది ఆయన ఇచ్చిన మధ్యవర్తిత్వ పాత్ర పోషిస్తా అదే మధ్యవర్తిత్వం అంటే ఈయన ఒక ప్లాన్ తో రావాలి రావాలి ఏ ప్లాన్ రైతులకి మధ్యలో ఏం ప్లాన్ తో వస్తారు ఇప్పుడు రైతులు చెప్తున్నది ఆకాశ హార్మియాలతో కూడిన గ్రాఫిక్స్ దాన్ని కట్టించమని అడుగుతున్నారు అప్పుడు కట్టి ఓకే అనుకుంటే మరి తెలుగుదేశం పార్టీ చేయాల్సిన వీళ్ళు చేశారు అనేది వస్తుంది కదా క్రెడిట్ అలాగే క్రెడిట్ సంగతి దేవుడు ఎరుగు ముందు ఎవడు వచ్చి పెడతాడు ఎవడు వచ్చి పెడతాడు అవును ఇప్పుడు ఆ స్థాయిలో క్యాన్సిల్ చేసుకునే ఉద్దేశంలో ఉన్నారు అసలు సింగపూర్ వాళ్ళు ఏం పెట్టలేదు కదా పెట్టలేదు వాళ్ళు పైసా కూడా పెట్టుబడి పెట్టాల అవును అది ఒక పెద్ద ఇదే ఉంది ఇంతకు ముందు అన్ని ఊహలో ఉంది కట్టిన ఏంటి క్వార్టర్స్ అవును పరిశ్రమలు ఎవరు కట్టలేదు రెండు విద్యా సంస్థలు ప్రైవేట్ వాళ్ళు కట్టుకున్నారు మిగతా వాటిని ఏం చేయాలి ఎవరన్నా వచ్చి ఇండస్ట్రీ పెడతారా వీళ్ళు అప్పట్లో ఇరవై లక్షల కోట్లు పదిహేను లక్షల కోట్లు వచ్చి వస్తానన్నారు కదా వాళ్ళు ఎవరన్నా వస్తున్నారు ఇక్కడికి వస్తానంటే ఆ పక్కర్లేదు ఇప్పుడు అది ఎవరు రన్ చేస్తారు ఇది ఒక పెద్ద డౌట్ ఇప్పుడు అలా కాదు ఇలా చెయ్యండి అని ఈయన ఏదన్నా ఒక ప్రపోజల్ తో వెళ్తే ఈ యాంగిల్ లో చెయ్యండి అనేటువంటిది బాగుంటది అట్లాంటి ప్రపోజల్ అయితే అక్కడ ఏం కనిపించట్లేదు బేసిక్ గా ఇప్పుడు అది తయారు చేసుకుని ఎక్స్పర్ట్స్ తో కూర
ఇది కాకపోతే అది రాజకీయంగా మాత్రం ఇంకా కొన్ని రోజుల పాటు ఇది నడుస్తుంది ఇప్పుడు పవన్కి పవన్ దగ్గరికి వీళ్ళు వెళ్ళడం వల్ల ఇంకొంచెం వాళ్ళు కక్ష పెట్టుకుంటారా ఇప్పుడు సొల్యూషన్ ఇంకొంచెం ఇదవుతుందా దానివల్ల ఏమవుతుంది ఇంకా సాగుతుందా బయట విమర్శలే చేయొచ్చు కానీ ఏం తిట్టుకున్నా ఏం చేసిన ఐదేళ్ళైతే గవర్నమెంట్ మార్చలేం కదా ఆటోమేటిక్గా ఈ మధ్యలో కాబట్టి అప్పుడు ఈ ఇష్యూ వీళ్ళ మధ్యలో ప్రతిపక్షాలను లాగడం వల్ల పవన్ను వీళ్ళను లాగడం వల్ల అది ఇంకొంచెం బిగుసుకుని వేరే వైపుకి వెళ్తుందా ఇవన్నీ మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్నలే దీనికి ఏంటంటే ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు లెక్క కట్టుకోవచ్చు అదేంటో తేలి వరకు అంతే మొత్తం మీద పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద అయితే ఇప్పుడు ఒక కీలక బాధ్యత ఉందనే చెప్తారు రైతులు పెట్టి రైతులు పెట్టి అది మన ఆయన మధ్య తరహాగా మధ్య మధ్య వర్తిత్వం వహించే ఉన్నా దాన్ని సాల్వ్ చేస్తారా మరి దాన్ని ప్రభుత్వం యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా ఏంటి అనేది మాత్రం వేసి చూడాలి ఇది వాళ్ళకి యాక్సెప